I witam tam gorąco w kolejnym odcinku Bitcoin Phoenix, tym razem krypto poradnik, ale krypto poradnik, który tłumaczy. <śmiech> Także ostatni raz mieliśmy krypto poradnik z tego wydania, tego autora, Boba Lukasa. Zobaczmy kiedy, a więc prawie dwa miesiące temu, gdzie mówiliśmy o cyklu Bitcoina, który trwa 4 lata. Jak długo do kolejnego all time high, 200 tysięcy za jednego bitcoina, czy jest w zasięgu dolarów oczywiście. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego odcinka, bo dużo z Was nowych się tutaj pojawia, polecam. Cykl bitcoina, który trwał 4 lata, jest przetłumaczony film, oczywiście wersja oryginalna, link też jest tam podany, więc jeżeli ktoś nie oglądał, bardzo dużo informacji. I dzięki WSH który jest tutaj na Discordzie. Link do tego filmu będzie w opisie też, także będziecie mogli łatwo wejść i zobaczyć. Ok, dzięki WSH, który tutaj wyszedł do mnie, bo nie miałem nawet zapisanego tego YouTubera, zapomniałem zupełnie o y, tej osobie, czyli Bob Lucas, który był tutaj też y, dwa miesiące temu w cyklu Bitcoina, właśnie ma nowe wideo, które przetłumaczymy. Oczywiście link do oryginalnej wersji dla tych wszystkich, którzy umieją spokojnie po angielsku, Wejdźcie sobie tam i zobaczcie. My tutaj Wam przedstawimy w polskim wydaniu. Na początku wita się oczywiście, tutaj ze wszystkimi mówi, że to jest tylko jego research, nie należy go śledzić, tylko zrobić swój research i dopiero wtedy ewentualnie podejmować jakieś kroki. Ok, przechodzimy do wideo. Ok, so let's get into this. Let's talk short term for a little bit and then we'll go to the long term view. Ok, najpierw porozmawiamy o krótkoterminowej predykcji Bitcoina, a potem przejdziemy na długoterminową wersję. So right now, day 43 of a 60 day cycle. W tym momencie mamy dzień 43 60 dniowego cyklu, czyli cyklu. 43 days is well past the midpoint of a 60 day cycle, meaning that we are 43 dni to oznacza, że jesteśmy powyżej połowy tego cyklu. Now in a defensive mindset. Anytime a cycle, especially in a bear market or in a sideways chopping market like we have right now, we need to be uh, defensive whenever the cycle goes beyond day 30. And why is that? No jeżeli mamy ruch boczny przez powyżej połowę cyklu, no to musimy mieć tutaj defensywną strategię. Dlaczego? Well, because we've been seeing a lot of left translated cycles, meaning the top has occurred on or before the midpoint of the cycle. Aha, dlatego że top, czyli górna cena w tym cyklu, o którym on tutaj mówi, jest w pierwszej połowie tego cyklu i dlatego mamy defensywną tutaj zachowawczość. So fewer days going up, more days going down. That Mniej dni idziemy w górę, więcej dni idziemy w dół. Mniej dni idziemy w górę, więcej dni idziemy w dół. Has been the pattern for one year and three months. Tak samo jak mieliśmy ostatnio na wykresie przez ponad rok i trzy miesiące. We have day 19, day 27, day 30 for example, 34, 27. All these here were midpoints. Gdzie mamy tak samo jak tutaj Dzień 27, 19, 30 i podobnie tutaj się działo. Or I should say these occurred, the tops occurred before the midpoint, making these all left translated. You will see a larger or more lengthy decline in time for each of these cycles. I też mamy podobne zachowanie. Krótkie wzrosty, długie spadki. Krótkie wzrosty, długie spadki. So that pattern of cycles has not broken just yet. We are... Czyli ten pattern, czyli całość tego wykresu, czyli yy, wzoru, który jest tutaj cały czas jest taki sam. On się nie zmienił. We're not in a new bull market and we're not even 100% sure if the four year cycle low is ahead of us or be... I na pewno nie zmienił się w bull market i nawet nie wiemy czy czteroletni yy, cykl jest tutaj też w tym samym kierunku. Behind us. Albo czy nie jest za nami. Um, so for that reason we need to stick with the previous trend and the previous cycle knowledge that we have at hand. Tylko dlatego musimy po prostu e, cały czas brać wzór, który jest, e, który zachowuje się od paru nastu miesięcy. And currently what I'm seeing is that we have a day 18 high that has yet to be exceeded. In the... W tym momencie mamy na dniu 18 
dniu, który powinniśmy jeszcze przekroczyć. Now we do have a nice little uptrend developing here. Mamy delikatny uptrend, czyli cena może iść tutaj wyżej. Wzór, który się ułożył. But it's really coming on a lack of any significant volume. And I'm not seeing any real uh, significant momentum. Nie ma za dużego wolumenu i momentum. Or urgency to buy this market. I um, takiego zdecydowania ludzi, którzy inwestują, żeby w tym momencie kupować ten market. And by day 43 I really would have expected it to have broken out significantly by this point if we were in a new type of trend or I jeżeli byśmy tutaj tym wzorem szli jego ułożonym to jeżeli mamy dzisiaj dzień 43 a on oczekiwałby żebyśmy już byli powyżej tej 4200 dolarów widzicie to jest troszeczkę powyżej niektórzy mówią 4215 dolarów powinniśmy widzieć wyżej żebyśmy mieli zmianę tego trendu nadal nie mamy zmiany czyli cały czas mamy ten sam wzór od paru nastu dobrych miesięcy uptrend so what does that mean exactly it means that i think we still can perhaps see a move higher over the next few days to break co to oznacza the day 18 high and essentially negate or remove the, the top there because the, the new cycle high would be in the future nadal możemy iść powyżej tej ceny 4200 dolarów and also to break above the day 9 high that wyjść poza dzień 18 i 9 tego cyklu we have back in december from the past cycle gdzie dziewiąty dzień, dzień był w grudniu ubiegłego roku. But I think if we do get up into this area over the next few days, that this will act more as a bull trap in the short term than it will anything else. I jeżeli przekroczylibyśmy tą cenę, jego zdaniem, pamiętajcie, że to jest jego zdanie, e, prawdopodobnie zareagujemy tutaj jako e, bull trap, tak, że e, no będzie tutaj e, zakrzywienie pułapka na tych wszystkich, którzy myślą, że już idziemy w nowe rejony, że bardziej jego zdaniem w krótkim terminie nie utrzymamy tego tempa wzrostowego. In the short term than it will anything else. Because we have a cycle low due in some point in April. Dlatego tylko, że mamy tutaj w tym cyklu całym, o którym on tutaj mówi, yy, powinniśmy uderzyć jeszcze w niższą cenę. Każdy cykl, jego zdaniem, cechuje się takim właśnie, takim wzorem, gdzie powinniśmy jeszcze w kwietniu zejść do najniższej ceny tego cyklu. Także w przeciągu dwóch do czterech tygodni możemy zejść do 3350, 3335 dokładniej. Coming up pretty quickly. I pamiętajcie, że te dwa tygodnie będzie jak szybciutko się zdarzy. So I think if we do get this move up, I think we're going to come back down and we're going to find a low at some point in this area. Hope. Jeżeli tak się zdarzy, no to będziemy mieć wystrzał powyżej 4200, 4400 i spadek, czyli bull trap się pojawi, wszyscy już będą myśleć, nagle pojawią się longi, masę longów, ja już tutaj dodaję na boku, na boku oczywiście z doświadczenia. No i wtedy market pokazuje rogi, karamba nadchodzi i mówimy, idziemy w drugą stronę. Także jego zdaniem w ciągu dwóch do czterech tygodni powinniśmy spaść. Hopefully in this area. Remember, cycles are not necessarily about price, they're more about time. Pamiętajcie, że cykle, które jego tutaj są, nie, nie często mówią nam o cenie, bardziej o czasie. So this is the window where we see perhaps the next cycle low. To jest okno, w którym będziemy widzieć prawdopodobnie następny e, najniższą cenę tego cyklu. The good news is that if we do pop above and make new highs for 2019, it makes the possibility that we will see a higher low in the cycle low because we have a higher high so what we will be doing is creating kind of Aha, czyli dobrą dobrą wartością albo zdarzeniem jeżeli byśmy wyszli poza ten 4400 czy 4200 dolarów to wtedy utworzy się higher highs czyli dzięki temu wyższej górze możemy mieć wyższe doły I, i to jest na plus jeżeli chodzi o przyszłość w tym wzorze this new stepping up trend so here's a high higher low higher high um, another higher high here and a higher low czyli tak jak mówimy higher high higher low czyli wyższe góry wyższe doły dzięki temu że wyskoczymy troszeczkę powyżej tej linii i'm sorry this would be negated so we would have 
uh, high here, higher low, higher high, so this high here would be higher than this one, and then hopefully this low here in April would be higher than these two lows. I wtedy dzięki tomu, temu, żeby tak się wydarzyło, na wykresie, no to wiemy, że będzie wyższa cena niż yy, ostatnio mieliśmy, około 3370 w lutym. So then that creates a new trend of higher highs and higher lows, which then brings into um, into focus this December low as being the four year cycle low that I've talked about in previous videos. Czyli jeżeli tak by się zdarzyło, no to wtedy bym miał to oznaczać, że jeżeli byśmy zaczęli tutaj nowy trend, higher highs, higher lows, czyli wyższe góry, wyższe doły, to wtedy byśmy byli, e, mieli bardziej potwierdzenie tego, że 3100 dolarów w ubiegłym roku były najniższą ceną Bitcoina. So that's kind of like the bullish scenario that's, that's out there. Let's just draw in for, for, the, for the time being a window. Czyli to jest taka najbardziej chyba optymistyczna jego wersja. Przejdziemy teraz do mniej. Let's just say from April the 2nd, the earliest part, to around April, April 23rd. We're going to draw in this big box. This is the timing window for the next cycle low. Aha, on tutaj zarysował teraz taki time window, czyli czas, e, kwadratowy czas, można powiedzieć, w dosłownym słowa. No po prostu, kiedy on uważa, że powinniśmy dojść do tej e, najniższej ceny w kolejnym kroku, który on tutaj zarysował. So I think... We certainly find a low below is kind of 3700. I don't see how a low would not sort of form below that range. I jego nominacją tutaj jest 3700 dolarów za kolejny low, który on uważa, że poniżej 3700 dolarów powinniśmy zejść. The question then is how low can it go? And that depends on the four year cycle as well. Let's just... I pytanie jest jak nisko? Możemy upaść. Let's just draw it down here just for argument's sake, just so we have a mental and a visual on what the potential is coming up. So how do we get into the lower area of this timing box? So what jak możemy zejść nisko i zobaczmy tutaj on poda przykład. That might look like is let's take a different color here. This is kind of your really bearish scenario where essentially we're almost right at the top of the cycle or we may even just get a little more out of this. Kolejną tutaj zasadą będzie mówił bardziej pesymistyczną wersję, gdzie w tym momencie znajdujemy się na tej ceny, której nie możemy przeskoczyć, czyli 4200 dolarów i... OK, probably don't exceed the day 18 high and then that keeps it left translated 18 days to the top and then, you know, kind of a double top and... Then... Prawdopodobnie nie wyprzedzimy też tego 18-dniowego dnia cykla, czy 18-go dnia cykla dokładniej. And a move lower. So in that case, then we have a lot more time in the cycle, or not enough time at least left in the cycle to get down deeper into the low. Wtedy w tym momencie mamy dużo więcej czasu w tym cyklu, żeby zejść dużo niżej. And then the question becomes, does the February cycle low become kind of a, a support range? And I wtedy mamy pytanie, czy w lutym mieliśmy wtedy najniższą cenę. A double bottom, or does the December low? Czy grudniowa cena była najniższą? Become a double bottom and sort of a retest of a four year cycle low and then a move higher. Czyli byśmy mieli wtedy retest, tak zwane powtórzenie z rozrywki, dojścia do double bottom i odrodzenia trendu. Okay. That is probably my favorite viewpoint. To jest jego ulubiona teza w tym momencie. Right now. That preserves the idea that this is the four year cycle low. This is a retest. And now we've który mówi o tym, że cykl zakończył się dokładnie w grudniu ubiegłego roku. Created enough kind of separation between the prior four year cycle low and where or the, or the prior cycle lows here at 3100 and where we are now at 40 40 50s let's just say. If we get up to 41 i daje nam wystarczająco dużo czasu pomiędzy by, Previous low, czyli w grudniu w cenie Bitcoin, na którym się znaleźliśmy, najniższe i w której jeszcze raz się znajdziemy w połowie kwietnia. 100 down to this December cycle low 
point is another thousand dollar drop or around about 20 percent that's significant enough if it happens over a short period of time i pamiętajmy że to jest tysiąc dolarów praktycznie praktycznie z ceny bitcoina czyli no to jest 20-30% danej ceny bitcoina w tym momencie i to jest bardzo duża liczba, jeżeli chodzi o bitcoina. To create enough kind of fear and panic and capitulation on high volume. I on tutaj mówi właśnie o tym, że dlatego musimy uderzyć w takie właśnie ceny, żeby było wystarczająco strachu na markecie, żeby się pojawił i ten strach może być wystarczający do tego, żeby odwrócić trend. To kind of induce an end to this bear market or this do końca tego marketu, czyli do końca tej bessy. No i tutaj mamy różne zdania, różnych analityków już tutaj dodam, bo niektórzy twierdzą, że powinniśmy spaść do 2000, żeby ten strach był większy. Tutaj on twierdzi, że 1000 może być wystarczająco. Sami zróbcie swój research i dowiecie się na ten temat dużo więcej yy, rzeczy. It's sort of crypto winter. Now it's not never gonna it's never gonna skyrocket you know, and, until probably next year. But, uh, ale prawdopodobnie tak czy tak cena nie wyskoczy w kolejne all time high do kolejnego minimum roku. Enough of a decline here for this to create a real sort of a V um, slingshot type of action up. Ale to będzie wystarczający spadek, żeby stworzyć tutaj V shape akcję, czyli ten V neck bottom, czyli literka w, V i wtedy to będzie jego zdaniem wystarczająco, żeby odwrócić trend. Bez. Into the 4,000 range and up towards maybe even 5,000 by kind of the early summer months. Okay. And lastly, let's look at the ultimate bearish scenario here, which. I na końcu najbardziej pesymistyczna wersja. To be honest with you, I think has enough credibility for me to actually be pointing this out która jest bardzo prawdopodobna również tylko dlatego, żeby nawet ją tutaj wam przedstawić. Dlatego, jeżeli była nieprawdopodobna na maksa, to by jej tutaj nie przedstawiał. And that is where we get kind of a flush, a real heavy volume, really large significant capitulation. I to się zdarzy tylko wtedy, kiedy mamy wielki wolumen kapitulację i zobaczymy tutaj o oh, no, duże z spadki. Tell off that um, could be marked as the four year cycle low uh, at this point. So I wtedy będziemy mieć najniższą cenę Bitcoina praktycznie i zakończenie y, bez. It's similar to the green bar, it's just that it's steeper, right? We get down to test the December lows quicker and then we kind of just get deep. Bardzo podobnie do zielonej, tutaj zielonego wykresu, ale idzie dużo dużo niżej. Sprawdźmy gdzie on tutaj zaraz wywuje, nawet 2700. Deeper and deeper into that point and then we come out Mniej 2500. End kind of same kind of end result as the green scenario where you have this V shape recovery. Um, no i tu macie dokładny senty sentyment marketu w tym momencie jak to wygląda. Niektórzy czekają na niższe ceny, niektórzy już uśredniają, co jest naprawdę bardzo dobrym pomysłem. Jeżeli tutaj by zrobić cały research i, i oczywiście wy podejmujecie ostateczną decyzję, ale no wiemy, że każda z tych wersji może być tutaj prawdziwa. But I find that most big bear markets either end in this wide, uh, very wide uh, basing double bottom type pattern or they end in a V. If it Jego zdaniem najbardziej prawdopodobna tutaj wersja jest ten zielona. Ends in the green, which is a double bottom, it's probably going to take a lot longer to sort of come out of that over the summer months whereas możliwe że tutaj za, za, za krótko jest tutaj wszystko rozrysowane że to może potrwać dużo dłużej a na przykład do września już ja już to tutaj dodaję if we get this really big sell off we may even slingshot rapidly up towards 5000 and beyond but this here is a scenario that za to jeżeli by się potwierdziła ta teza różowego, no to wtedy możemy y, ten wykres skrócić, czyli czasowość, bo wtedy mamy bardzo duży spadek, bardzo szybko i bardzo szybkie odbicie do nawet powyżej 5000 dolarów, wtedy gdzie możemy mieć najwyższe profity, można powiedzieć, jeżeli komuś by się udało y, kupić na samym dole. That I'm, I'm putting enough weight behind and would not be surprised to see, to be honest with you. And in some ways I kind of want to see this. I feel that this could bring an end to this bear market once and for all by doing that and get I wtedy jesteśmy jeszcze bardziej przekonani o tym, że różowa wersja na pewno 
w 90% albo więcej potwierdzi nam, że wyszliśmy z tego bear marketu, czyli z besy. O to też chodzi właśnie tutaj, którzy tutaj analitycy techniczni mówią, żeby po prostu odbić się o 100% od tej najniższej ceny, na przykład spadamy do 2,5 i nagle mamy 5 tysięcy. To też jest takie potwierdzenie tego, że no, po prostu wychodzimy z besy. Testing that $6,000 area much sooner um, in, in the early portion of a four-year cycle. Żeby jak najszybciej testować tutaj 6 tysięcy dolarów, wiemy, kiedy 6 tysięcy dolarów było ostatnio, ostatni trójkąt, y, który złamaliśmy y, w listopadzie chyba ubiegłego mm, roku. As opposed to maybe later in the year as well. Now I also often get asked, what if you're wrong? What if it just goes... Sharply higher from here and doesn't necessarily look back. Zawsze też dostaję tutaj pytania, co jeżeli się mylisz i pójdzie od razu wyżej. And my answer to, to those types of questions is always, well, I will respond. You know, I will adapt and change. Zawsze odpowiem na takie pytania. The one good thing about cycles that a lot of people don't seem to get is that it's not supposed to be a definitive and absolute type of study like something like Elliott wave which may be more rigid in how certain waves are counted and measured cykle nie cechują się podobną sposobnością jak to jest na przykład w falach Eliota, gdzie jesteśmy tutaj bardziej dokładni, bardziej możemy tutaj opracować za pomocą pewnego wzoru. Tutaj cykle inaczej się kształtują. Cycles are just a reflection and a look at at the price action. Cykle to jest refleksja i spojrzenie na cenę Bitcoina. Over time. Poprzez czas. And we don't necessarily always get this perfect little oscillating ebb and flow action in cycles. Sometimes you just get a sort of freak move where, you know, something like this would just happen and then the cycle low happens all the way up here. No i cykle też tutaj mogą się kształtować zupełnie innym schematem. Widzimy, że nawet może iść tutaj w górę i wtedy to też może być potwierdzenie końca besy. You know, and then we may get tests like this. That's also possible. The reason why I don't mention it is because one There's a limit. To też jest możliwe, ale dlaczego o tym nie mówię? To how many sort of alternative scenarios that you can have in trading? Right? Mamy limit um, takich alternatywnych wzorów lub zachowań, które mogą się zdarzyć. It becomes too noisy at some point. I w pewnym momencie możemy sobie zarysować wykres, który będzie po prostu za zarysowany, czyli za noisy, jak on to mówi, czyli za dużo będzie tych um, prawdopodobnych zdarzeń i co um, wtedy. Two, you have to have some conviction in what you see ahead of you. Dwa, no, musisz mieć troszeczkę też zdecydowania i, i wiedzieć, co może się prawdopodobnie zdarzyć w przyszłości. So you can trade with conviction. Wtedy możesz zastosować to w tradzie. And it's only when you don't have conviction that you don't want to be uh, necessarily trading, right? So right now... Wtedy, kiedy nie masz takiego zdecydowania i nie wiesz, o czym mówisz, no to wtedy tak naprawdę nie chcesz być chyba w tradzie. Now I do have a decent amount of conviction that we're going to be heading lower to some extent dlatego że on ma po prostu tutaj e, conviction czyli mm, przekonanie dlatego on pokazuje właśnie w takim momencie into a cycle low in april so my trading strategy in the short term is going to reflect that but um, but i'm not i'm still i'm not naive to, to think that it has to be that way because I'm... ale nie jestem naiwny na tyle że musi po prostu zdarzyć się w pewnych w, ty, w tych warunkach które ja tutaj wam przedstawiam not Um, I'm not sort of pig-headed in that sense because it does impact your trading if, if you're not flexible enough. No i wtedy, jeżeli nie jesteś elastyczny, no to wtedy też masz tutaj mniejsze profity w tradingu. Może to mieć znaczenie. So I have the conviction that we will be going lower, but... Także jest przekonany, że będziemy szli niżej. I'm willing to accept anything the market gives me. Ale akceptuję cokolwiek market mi da. Zobaczcie, jakie myślenie. Wow. And the market and price action deviates, you know, uh, or moves against really what I think is going to happen. I nawet wtedy kiedy market będzie po prostu przeciwny temu, co ja mam tutaj zamierzone. Then that's where my trading and my my trade size and my risk management comes into play, right? That's where I'm getting out. I wtedy mam ryzyko, które sam popełniam. Rapidly, 
I'm acknowledging to myself that my analysis is incorrect. I wtedy po prostu mówię do siebie, że moja analiza nie była tutaj odpowiednia i byłem w błędzie. And I am adapting. I may even at that point say, hey, this is actually not bearish, it's bullish. I wtedy adaptuje się, czyli po prostu tak dlatego mamy analityka technicznego, który w jednym tygodniu mówi, że jesteśmy bearish, w drugim tygodniu mówi, że jesteśmy bullish. Także to jest świat analityków technicznych i oni po prostu adaptują, czyli adopcję przeprowadzają co do dnia, można powiedzieć, dzisiaj mamy w tą sytuację drugą, a potem ktoś przychodzi, ale przy, hej, ty mówiłeś tak w zeszłym tygodniu, to weź się ogarni chłopie. Nie, właśnie o to chodzi tutaj w analizie technicznej, że nikt nie musi się tutaj ogarniać dla innej osoby. Każdy tutaj może zmienić w każdej chwili swoje, swoją wersję. Wtedy możemy oczywiście przejść do historii danego analityka technicznego i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy on jest na tyle bezpieczny, czy na tyle ma doświadczenia, że możemy mu ufać w przyszłości. Wtedy my podejmujemy decyzję, ale dlatego na takiej zasadzie to polega, że oni mogą zmienić to, co market im daje, wtedy oni zmieniają tą technologię. A w tym momencie jest przekonany, że będziemy szli niżej. Right, it's bullish in the short term. So, is there a narrative or a uh, scenario that shows me a bullish path forward that I can trade? So, I want to adapt quickly, and that goes to my point in the beginning of this video that if I'm going to provide a video once or twice a week, once a week or once every two weeks, it's not frequent enough for you to get a sense for what I'm doing in the short term. No i wtedy jeżeli on tutaj podaje filmy raz czy dwa razy w tygodniu, no to nie jest nawet dla was bezpieczne, żeby go zanim podążać, bo wtedy to nie jest adekwatne do tego, jak market się zachowuje. Right, I get people uh, respond to my video two weeks later and say, hey, you wrecked, you know, you got wrecked. <laughs> I wtedy ludzie na przykład do niego e, przychodzą dwa tygodnie później i wpisują w komentarzach, hey, aha, zbankrutowałeś. Well, no, I didn't get wrecked. I probably got stopped out for a very small loss. Or a I prawdopodobnie wtedy ja odpowiadam takim ludziom, no nie, wtedy miałem swój stop loss zamierzony, który podjąłem ryzyko, przegrałem, ale ten stop loss jest minimalny, a nie, że zbankrutowałem. I've almost likely moved up my stops to a break even point quickly and then it came back and took out my stop. Something like that is more likely what happened. But for somebody following who doesn't get that extra information that I, that I have, that I trade, it's not going to be helpful and yes, they may get wrecked, so just be aware of that as well. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby zawsze tutaj swoje bezpieczne ramy ustawiać, czy to jest stop loss, czy nie inaczej i wtedy możecie grać. All right, so let's flip the lens to the holders or hodlers and investors on this channel, which teraz przejdźmy do hodlerów, czyli długoterminowa analiza. Really is the main motivation of this channel. And który to jest no, podstawowa motywacja tego kanału, nie short trading, tylko długa analiza. This is where it's not sexy, guys. This is where it's not supposed to be sexy as well. So I w tym momencie nie jesteśmy w, w, w takiej pozytywnej, seksownej części tego marketu. So, um, I really hate using that word, but my point is, um, you know, where at the depths of a bear market, we may or may not have the four year cycle low in December behind us. Jesteśmy w najniższym punkcie, możemy być w najniższym punkcie marketu, możemy lub jesteśmy. Dlatego tutaj jest duża różnica, że prawdopodobnie może już osiągnęliśmy jego zdaniem, ale nie jest to jeszcze potwierdzone. If it's not behind us, then I think it's coming right here in April. Jeżeli to nie jest za nami, to prawdopodobnie nadejdzie to w kwietniu. And I've drawn in this box on the weekly chart here to kind of tell you that, uh, well, we probably will be somewhere in the 3800 range and as far down as honestly as the $2200 range. Czyli rozrysowuję go pomiędzy ceną 2200 około a 3800 dolarów. That is the potential coming up here in the, uh, in the April. 60 day cycle low that's true. Czyli to by było potwierdzenie od 1 kwietnia około chyba do 18 kwietnia był ten box zarysowywany. Jeżeli może powtórzy tą e, datę, to, to, to będziemy wiedzieć dokładniej, ale wiemy, że to się stanie w kwietniu i no niekoniecznie z tego wynika, że osiągnęliśmy już najniższą, albo nie osiągnęliśmy jeszcze. Możemy jeszcze niżej spaść. So the question then is um, where does that cycle low form? Okay. Um, and does that bring in a new four year cycle low. Now for me it it doesn't matter a whole lot. I, I'm not 
too concerned with nailing the absolute bottom in real time. Um, as this for as this drop was occurring, I thought there's a good chance this is a four year cycle low. But also in my video regard. Nie jestem przekonany do końca, czy to jest e, ostateczna, nie niższa cena. Wcześniej byłem bardziej przekonany niż teraz, ale. Regarding the four year cycle um, that has uh, that's on this channel here. You'll notice that I have drawn in. Mówię właśnie o tym filmie, o którym mówiliśmy, że 4 lata, co 4 lata są cykle. Zapraszam do Was najlepiej oglądać przed tym filmem, ale jeżeli nie, nie oglądaliście jeszcze, to zapraszam po filmie. Link będzie w opisie. In kind of another drop in, in February for this cycle low that was a potential. This cycle in the 60 day cycle didn't do much at all. It ended pretty short uh, on 53 days. I ten cykl 60-dniowy nie zrobił za dużo tutaj furory. Zakończył się na praktycznie którymś dniu, o którym on to tam mówił. I, And didn't form new price lows. I nie mieliśmy uformowanej najniższej ceny kolejnej. But the fact that we have not yet seen a new high in this 60-day cycle. Ale fakt, który jest ważniejszy, że nie zobaczyliśmy dużych, większych wzrostów, new highs, czyli wyższych gór na wykresie. Here. Uh, leads me to believe there's a potential and opportunity now for this to move one more time lower. To wtedy tylko na takiej ma moim przemyśleniu tutaj jest potencjalny spadek w, w kolejnym miesiącu. And really shake out the, the last sort of remaining holders or the people that are very kind of uh, frustrated with the, the time that's taken to get back into kind of a bull market trend. I to może doprowadzić do tego, że ludzie jeszcze bardziej będą sfrustrowani tym samym marketem i powiedzą, ej, to nie dla mnie. Ile to trwa? Ile ta odwrócenie trendu? Ile nam tutaj już mówią? Dlatego właśnie o to chodzi, żeby market wystraszył tylko ostatnich trzymających się na jednej, na jednym palcu, można powiedzieć, tego marketu jeszcze, ej, spadnij jeszcze raz, to wyjdę z tego. Właśnie wtedy market sobie poczeka na takie osoby, jego zdaniem i, i, i dlatego potrzebujemy tego spadku from the December 2017 high. So people have, especially people who have not gone through bull and bear markets of this nature before, they tend to, they tend to have too much sort of recency bias and expect things to return quickly back to a bull market. But the... I ci ludzie, którzy właśnie odeszli wcześniej, bo powiedzieli, że sorry, ten market nie jest dla mnie, to oni właśnie wtedy wpadają na nowo w kolejnej, w, w kolejnym, w kolejnej hoście, gdzie jest już za późno. Reality is bear markets uh, need to and often become just as extreme on the downside um, as, the bear, as the bull market was on the upside. No i często bear market się cechuje tym, że, czyli BESA, że musi się tak samo zdarzyć. Czyli takie same fajerwerki muszą być, jak były tutaj w grudniu w 2017 roku, tak samo takie same fajerwerki powinniśmy mieć, jeżeli chodzi o najniższą cenę Bitcoina, czyli V-Shape, który wystraszy ostatnich potencjalnych, potencjalnych inwestorów. So, as euphoric and as crazy and as leveraged and as speculative as the bull market at the end becomes um, the bear market on the other end becomes kind of this hopeless sideways turning Czyli tak jak mieliśmy wtedy, w 2017 roku, że była ekscytacja, byli tutaj wszyscy podekscytowani tym marketem, fajerwerki, tak jak mówiłem, tak samo z drugiej strony muszą tutaj się pojawić na najniższej cenie, czyli pod koniec bessy, tak samo podobne rzeczy, czyli ludzie powinni być już niedowartościowani, powinna ostatnia odrobina nadziei uciec z tych inwestorów i wtedy dopiero będziemy mieć odwrócenie trendu. Um, fake out shake out type of action that just keeps going on and on and on. I've talked about this long crypto winter, how people should expect, um, even though we may expect a or, or receive a actual price low, they should not expect too much in terms of upside price action for a long period of time. Most of 2019 may also be and should probably be conducted in, in kind of this lower area as well. I mówię o tym, że nadal powinniśmy się do końca tego roku poruszać właśnie w tych, w tych ramach tutaj, nie więcej niż 5 tysięcy, nawet mniej, a najczęściej tutaj analitycy mówią techniczni, że pomiędzy, tak jak mówiliśmy dzisiaj, czy 4200 a 3500 dolarów, żeby po prostu jeszcze wymęczyć te ostatnie osoby na markecie. Wow. And that to people who 
uh, overexposed or still sitting on underwater positions that they bought at higher prices, at some point it begins to take a toll on their psychic and their psychology uh, where they are uh, very weak holders of coin and of assets. And when you do see a, another capitulation deep into a bear market, perhaps, then they are more likely to panic, more likely to essentially just give up, even though today, as it stands, they may not be saying to themselves they're going to give up. No, i on tutaj mówi dalej o tym, że nawet te osoby, które kupowały tutaj w ostatnich wzrostach w 2017, czyli nawet jeszcze tutaj 2018, początek roku, gdzie oni będą nawet teraz mówią, że nie wyjdą, bo już są tak daleko, ale jeżeli dostaniemy kolejnego kopa od marketu, to te osoby, te takie weak hands, które mają najmniej po prostu cierpliwości, mogą powiedzieć, ej, teraz to już przegięliście, wychodzę stąd, ok? Do tej pory się trzymałem, po prostu jednej, jedną ręką kierownicy, ale w tym momencie to już jest przesada. Życzę wam powodzenia. No i na takich właśnie ludzi market czeka. I wtedy możemy mieć odwrócenie trendu. But, you know, another $1,000 or $1,500 drop in price over a very short and rapid period of time essentially changes how somebody sees um, their position and what they have at risk. Kolejny spadek 1000 dolarów Bitcoina może być dla kogoś po prostu barierą nie do przejścia, gdzie, no, tak jak mówiłem przed chwilą, podejmują pewną decyzję. And can and will often make sort of rash decisions that they weren't prepared to make or thought they would make at, at this time in the bear market. Okay, so what's the takeaway here? The takeaway is simply that for an investor, right? OK, co jakie podsumowanie mamy tego? Co możemy z tego wynieść? We're looking to accumulate and to have a full position at this point because we're looking at a four year cycle low in December or one coming up in April. When... Czyli to jest okres kumulacji, czyli od grudnia do teraz, jeżeli nawet grudzień by się okazał prawdą, to to też jest ciekawe, a my, ciekawe myście, ciekawy moment wejścia. Not concerned with timing a potential decline in April. It's a difficult game uh, and it's a difficult Process to be profitable with. I prawdopodobnie najniższą cenę Bitcoina w kwietniu, czy, czy odwrócenie trendu w kwietniu. We should be very uh, happy with um, accumulating Bitcoin in this sort of three thousand dollar range. Powinniśmy być zadowoleni z tego, że kumulujemy Bitcoin w tej cenach, w tych cenach, które teraz są pomiędzy trzy tysiące a cztery tysiące dolarów. I think when we look back at this in years to come. Um, saving or trying to capture three hundred or five hundred or seven hundred dollars in in price when uh, we're looking at potentially a twenty x and thirty x move from this point is is ridiculous. We want to be positioned well and strong. I nawet jeżeli sobie weźmiemy historię, jak to się wydawało i przyszłość, to nawet nie będziemy pamiętać o tym, czy weszliśmy przy trzech tysiącach, czy czterech tysiącach dolarów, bo będą takie wzrosty. I think what's more important is that we are now psychologically prepared for perhaps one more decline here in April. No i też tutaj możemy wynieść to, że jesteśmy bardziej jeszcze bardziej psychicznie przygotowani na kolejny spadek, na przykład tysiąca dolarów, który może być w kwietniu. Into this cycle low. And how strong are you in preparation and mindset for that? Uh, I know many people kind of want to believe the, the long term narrative. It sounds and of course it does sound great um, when described, but it's a different different practice to, to holding all the way through. No i jak twardy po prostu jesteś w, w decyzji, także to może ci pomóc określenia temu, że jeżeli poczekasz jeszcze ten spadek, przeczekasz ten spadek, zróbcie swój research, oczywiście zawsze to będę powtarzał, bo ludzie po dwóch minutach oglądania filmu często już nie robią swojego researcha, bo powiem zdanie, że będzie, a to jest zawsze będzie zdanie tego analityka technicznego, także zawsze robimy swój research i wtedy jeżeli uważacie, że to będzie ostateczny spadek, no to wtedy jesteście mentalnie przygotowani na to, że no już widać światełko w tunelu kolejnej hossy. Um, it's easy to dream, but it's difficult to hold. So um, be prepared. <laughs> bardzo fajnie powiedział, że jest bardzo e, łatwo e, kreować marzenia albo myśleć e, o marzeniach, ale trudniej jest tutaj hodlować w takim markecie. Now for what potentially could be coming up in the, the next few weeks 
and I, I suggest e even knowing that the cycle load is coming, I suggest that people are still sort of fully, uh, fully have fully accumulated by this point. There's no there's no point in trying again to to skim off the bottom here. Um, have your position and just be prepared mentally for a decline that comes in, not to sell, not to panic. Po prostu bądź przygotowany na kolejne spadki, żeby nie panikować, żeby wiedzieć, że taka rzecz może się zdarzyć, ale to może być odwrócenie właśnie tego parunastomiesięcznego no, trendu. 15 miesięcy dokładniej. 85% jesteśmy w tym momencie w dół. Uh, hopefully you know we need down 85% on your position of course but um, this is not the place uh, this whole area is not the place to be looking for capitulation and being one of those uh, victims or one of those sort of cases where we look back in the future and say oh god you you really you sold down there <laughs> no i to nie, nie chciałbyś być w skórze takiego człowieka który w przyszłości powie sobie e, za 2 3 lata że Naprawdę? Sprzedajesz w tym okresie? Ojej. Don't be one of them. Um, you know, just be prepared for, for what's Nie bądź taką osobą, po prostu bądź przygotowany. Coming up. And then in closing, you know, I've talked a lot on the community board here on the YouTube channel about kind of coming up with a huddle strategy for uh, a sort of modern or, or, or an, an intelligent investors huddle strategy which kind of incorporates holding for the long term but not not holding um, no matter what price uh, is there so being a little more intelligent in no i teraz widzimy że na YouTube jest dużo więcej filmów które mówią nie tylko o hodlowaniu na długą skalę ale także o hodlowaniu takim inteligentnym który mówi że też popatrzmy na ceny jeżeli widzimy że jest zachowanie accumulating at the right times like now akumulacji na przykład w odpowiednim czasie and offloading and uh, sort of going back into either fiat or some other type of asset class at i wtedy kiedy mamy najwyższe ceny oczywiście takie które nas zadowalają niekoniecznie które miały być to the moon wziąć zawsze profity i, i przenieść je na inne e, aktywa the highs of a major cycle so that that I'm still thinking through uh, I'm looking at maybe building out a forum site where we can discuss this in a i możliwe, że on po prostu zrobi tutaj forum, o którym będzie dysk dyskusja się toczyła na temat, czy lepiej hodlować, czy lepiej hodlować inteligentnie, czy lepiej w ogóle nie hodlować i e, tradować. Czy jego zdaniem tutaj chyba bardziej hodlowanie, e, nawet nie inteligentne, tylko na dłuższą stronę przechodzi, ale właśnie pomału się przetwarza jego myśl na to, żeby brać te profity e, wtedy troszeczkę wcześniej. Forum setting and then having kind of like a weekly or monthly video that comes along with that and then also coming up with more of a definitive plan on um you know how much allocation do we have as a po uh, in relation to our total sort of net worth no i żeby mieć oczywiście swój plan. Także to by było wszystko. Mam nadzieję, że przynajmniej wiecie te trzy rzeczy, które tutaj przedstawił. Dokładniej widzicie, że nawet czwarta jest wersja, ale jego zdaniem zielona jest najbardziej prawdopodobna. No różowa, no, świetnie dla tych, którzy czekają na takie ceny, ale nie zawsze to może się zdarzyć. Także robimy do po raz enty, będę powtarzał swój research. I wtedy my mamy taki magiczny przycisk przy naszych kartach kredytowych, debetowych. Wolałbym, żebyście nie używali kredytowych, ale ja nie siedzę w waszych głowach. Mogę tylko mówić o tym, że po prostu wy podejmujecie ostateczną decyzję. Nawet o tym, że nie wchodzicie w market, bo brak pozycji to też pozycja, pamiętajcie. ok? Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Pomogła Wam ta audycja. Pamiętajcie o tej e, cykl Bitcoina, który trwał 4 lata. Na pewno Wam tutaj ją przedstawię. No i to by było na tyle w takim bądź razie. Widzimy się e, ponownie już w kolejnych audycjach. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.